Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito. Bienvenidos mis amores a un nuevo video y sí, así como lo ven en el título, hoy les voy a enseñar cuál es el kit básico de maquillaje para mí. Esto que les voy a estar mostrando es lo que yo normalmente siempre suelo llevar en mi cosmetiquera, así que decidí compartirles a la vez que me voy a estar haciendo el maquillaje que normalmente me hago cuando voy a estar fuera de casa, más que todo para taparme todas estas imperfecciones que tengo. Por ejemplo, yo en este mes voy a ir a otro estado, entonces lo básico que me llevo de maquillaje es lo que les voy a mostrar ahorita y lo que normalmente me hago para maquillarme también lo voy a estar haciendo. Haciendo. Así que voy a estar haciendo un maquillaje naturalón Así que si quieren ver qué es lo que me acompaña de maquillaje cada vez que salgo Sigamos con el video Aquí tengo mi cosmetiquera de maquillaje Que por cierto esta la compré en Chin Chin, Chin, como le digan Esta me costó como 4 dólares Y les voy a enseñar qué es lo que encontramos aquí tiene doble zipper, eso me gusta porque si se te arruina un zipper todavía tienes otra opción Al abrirlo, miren, esto es lo básico que yo tengo Para el cuidado de la piel lo que me llevo, un primer y este serum Porque yo lo normalmente que hago siempre que me levanto pues le aplico las cremitas, el suero, el protector Toda esa vaina que uno se echa y pues ya... Prácticamente tengo mi rostro hidratado para todo el día Entonces solo me termino llevando estas dos Ya sea estas dos que les estoy mostrando O cualquiera de otro que tengo Entonces lo primero que voy a estar haciendo Será aplicarme este serum Que es de la marca de Wet and White Y huele rico, ¿eh? Dice que es un serum Que funciona como primer de extractos de rosa Y huele riquísimo Ahora voy a pasar a aplicar este primer Uf, Que es de la misma marca Wet n Wild Es de coco, ¿no se imaginan? Uy, lo rico que huele Ahora bien, ya que ya preparé mi rostro para todo el mere que tenga que le voy a echar Les enseño, es que casi no se ven Pero por eso lo voy a ir sacando uno por uno y les voy a mostrar Ahora voy a pasar a utilizar mi base de maquillaje y mi esponjita Que yo siempre me la llevo húmeda porque a veces me toca maquillarme en el carro Entonces pues le agarro mi esponjita y ya está lista Que por cierto, esta esponjita es de la marca Sugar Cosmetics Y estoy por comprar más porque qué cosa más hermosa Paso a aplicar una base, voy a estar aplicando esta de la marca de L'Oreal Que me encanta, o sea, yo sé, ya les he dicho un montón de veces Pero siempre se lo voy a decir porque es que me encanta Esta no es una base de alta cobertura, ni nada por el estilo y estas son las bases que a mí me encantan Ya que a mí me gusta que se me vea una que otra imperfección por ahí Y no sé, no soy de usar esas bases que sientes que tienes como que una plasta encima Esas bases que sientes que los poros te piden ayuda a gritos Entonces pues estas bases así ligeritas son mis favoritas Listo mis amores, ahora ya que apliqué mi base Otro producto que me acompaña, lo busco por aquí Es mi corrector y yo me llevo este corrector porque de igual manera no es pesado, no es, eh, no es que yo sienta que tengo ese o sea, full, full corrector, ni siento que es um, como que muy grueso. No sé si me explique si tú usas maquillaje, supongo que me entenderás. <ríe> Quiero creer que me entiendo, que me doy a explicar. Me pongo un poquito aquí en mis ojeritas. Más que todo esto yo lo utilizo como para dar luz porque es que no es que tenga unas ojeras como que full marcadas. Este corrector es de la marca de Maybelline y la verdad a mí me encanta. Aparte de que es bien económico, tengo varios correctores, he probado varios correctores de otras marcas, pero siento que este sigue siendo mi favorito. Aparte de que me trae su propio aplicador, que te lo ves chucu 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 chucu, pero pues yo decido difuminármelos con la esponjita. Ahora bien, amores, yo cuando salgo no me llevo un polvo translúcido, un polvito suelto, sino que me llevo un polvo compacto. Entonces el que yo tengo aquí es este, que la verdad es muy bueno. Es de la marca L'Oreal también, 
productos económicos, productos bastante accesibles. Ustedes saben que de esto se trata este canal. Y lo que hago pues es agarrar con su propia esponjita, también trae su espejito aquí. Y me lo pongo a toquecito encima de mi corrector. Esto sirve pues para que mi corrector te sirve como un polvo translúcido. Como un polvo translúcido. Como un... Te sirve como un polvo translúcido. Básicamente te sellas tu maquillaje y ya. Ya está. Puse mis brochas aquí para que pues vean cuántas brochas me acompañan. Me acompañan cinco brochas. Entonces esta o cualquier otra grandecita. Ahorita pues puse estas aquí. Pero me puedo llevar tanto como esta, como otra, como la que sea. Pero pues siempre así grandecita. Esta brocha lo utilizo tanto como aplicar mi contorno como para aplicar mi rubor. Y lo que yo me llevo es este trío de la marca de Maybelline New York. Que... Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho y pues me gusta porque no tienes que dar llevándote tu contorno, aparte tu rubor, aparte tu iluminador. No, aquí tienes las tres cosas básicas, tres en uno. Entonces pues nada, me aplico mi contorno, ya saben ustedes cómo es todo este proceso. Ya que contorneé mi rostro con la misma brochita, utilizando la misma paletita. Estas paletas son muy serviciales, ¿eh? Aplico también mi rubor. Ahora vuelvo con mis demás brochas y voy a estar utilizando esta. Yo tengo varias brochitas de estas que tienen en un lado de una forma y en otro de otra. Entonces siempre suelo llevarme una así. Porque esto lo utilizo para contornear mi nariz y del otro lado ya verán más adelante para qué. Listo mis amores, yo sé que me veo bastante rara porque no tengo las cejas <risa> Eso es algo que vamos a hacer ahora Entonces agarro esta brochita y agarro pues mi, mi pomadita Y nada, pues me hago mis cejas tal cual como siempre me las he hecho Agarro un poquito del producto y empiezo por abajo Así, luego por arriba Dándole como que esa forma y luego paso a rellenar todo aquí. Sin agarrar más producto, paso aquí muy sutilmente haciendo esto sin hacer tanta presión para que la brochita no nos pigmente tanto. Y ahora paso a difuminar esto de aquí y un poquito para acá donde yo sienta que me quedó mucho producto. Y aquí es donde pueden ver perfectamente la gran, 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 grandísima grandísima diferencia entre una ceja maquillada y una que no está maquillada ¿lo pueden notar o no? <risa> ¡Voilà! miren qué bonitas ahora para que esas cejas nos queden aún más bonitas voy a pasar con el corrector que ya había utilizado y voy a pasar con esta brochita o sea yo llevo todo lo que voy a utilizar no me gusta andar jalando cosas de más yo digo para esto, para esto, esto y lo otro y lo otro y ya está voy a sacar un poquito de corrector esto saca el corrector dándole vuelta así y pues aquí ya te sale lo que voy a hacer pues será limpiar mi ceja nada del otro mundo haciéndolo lo más recto, lo más limpio, lo más bonito que pueda para que la cejita nos quede así bien bonita yo lo hago únicamente por abajo porque pues a mí me gusta así Siento que se ve más natural, pero si ustedes se la quieren corregir a todo alrededor de la ceja, también está bien. Ahora, mis amores, yo no suelo ponerme sombras. Depende mucho de la situación para que yo me haga un full, 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 full maquillaje súper cargado. Pero la mayoría de veces lo único que hago es ponerme pestañas postizas. Porque mis pestañas, como yo les he comentado muchas veces, son muy pequeñitas. Y siento que solo con rizármelas y aplicarme un poco de pestañol, mmm, siento que no me realza esa mirada matadora que tengo. Entonces, otra cosita que también me acompaña, que aquí pueden ver, mi pinza para las pestañas y unas pestañas postizas. Que estas que yo tengo aquí no son precisamente como que de esta marca. Yo más que todo utilizo la cajita. Así que aquí en la cajita Ay, andan locas estas aquí Tengo un par de pestañas Y mi pegamento Entonces lo que hago es ponerle Uy, se salió mucho Esto es lo único que no me gusta de estos pegamentos Que se desperdicia mucho producto Pero a pesar de eso Duran muchísimo tiempo Ok, ya le puse el pega 
Miren ahí la punta, cómo quedó llena de pegamento. Voy a esperar unos segundos que esto empiece a secar. Cuando yo veo que ya el pegamento se está poniendo como a poner un poco transparente, es entonces cuando es el momento de pegarla. ¿Qué es lo que hago? Lo pongo primero lo más pegado a mis pestañas naturales y luego pues la voy acomodando. Jalo esta esquina. Recuerden siempre lo más pegado a las pestañitas naturales. Si el pegamento todavía no está muy de punto, pues se le toca batallar un poquito. Más o menos así. Le tengo que ir dando como que la forma. Yo lo que hago es dejármela ahí un ratito, ¿ok? Cuando yo veo que el pegamento ya está de punto, entonces cuando le termino de dar las últimas acomodadas y la presiono. Ahí va, mis amores. Lo que hago es como que agarrarla de aquí y hacerla para atrás. Para tratar... De que me quede bien pegado aquí Y cuando yo ande cerrando el ojo No se me vea como que aquí en medio La separación entre el párpado Y la pestaña postiza Porque ahí es donde nos damos cuenta Donde la pestaña no está para nada bien pegada Me suele pasar muchas veces, lo acepto pero de eso significa de ir mejorando conforme vamos aplicando Ahora paso con mi pinza Y lo que hago pues es presionar Así Presionar con mucho cuidado de no agarrarme el párpado para que la pestaña postiza se, como que se enlace con la natural. Y no se nos vea como que la pestaña natural y la pestaña postiza de arriba. Una doble pestaña. Otra cosa, mis amores, cuando nos ponemos las pestañas postizas, hay que tratar que aquí en las esquinas nos quede bien pegado. De igual manera, pues está de aquí. Por ahí que si no, así de lado se nos va a ver como que la pestaña aquí en la esquina como que anda volando, paseando de rebelde ella. Al cerrar mi ojo, miren cómo me ha quedado mi pestañita bien pegada a mi párpado. Eso significa que hay una buena aplicación, que la pusimos bien. Esto a veces no le voy a decir que me queden las pestañas siempre bien perfectas, bien así, bien nice, bien calidad. No, a veces me, me quedan como que volando por aquí, volando por acá... A veces no me quedan como que muy bien pegadas, pero eso pasa cuando la pestaña no está de tamaño de nuestro párpado. Si la pestaña es más grande que nuestro párpado, pues siempre se despega aquí o aquí. Esto es algo que yo he ido aprendiendo conforme la práctica, conforme los días, los años de experiencia. Y cada vez he ido aprendiendo y mejorando mi técnica, así que todo es práctica, mi amor. Todo es práctica. Quiero que vean. No hay ningún espacio entre mi pestaña postiza y mi párpado. Ni aquí, ni aquí. Eso significa que tengo una buena aplicación. Otra cosa que también les quería decir que al momento de ustedes ponerse pestañas postizas y cuando parpadean sienten que les pica por aquí o por aquí, ya sea por cualquiera de las esquinas, tu pestaña está mal pegada. Si sientes cualquier tipo de incomodidad cuando tienes pestañas postizas, significa que tu pestaña está mal pegada. Entonces, cuando sientes que te pica por alguna esquina, eso significa que la pestaña está demasiado larga para tu párpado. Lo que tienes que hacer pues, es cortarle las esquinas exteriores, no estas, porque casi siempre aquí tienen como que más pequeñito. Para que se amolde como al párpado Como a tus pestañas naturales más bien Y en la parte externa es donde suelen tener casi siempre un poco más largo los pelitos Entonces le quitas un poquito, te la mides y sientes que te queda bien en tu párpado Ahí es donde vas a tener una aplicación muy buena También no te la tienes que poner tan hasta aquí en la esquina porque al momento de cerrar tus ojos, tus pestañas se van a ver extremadamente falsas, como que las tienes muy largas y de igual manera te va a molestar. Tampoco la tienes que poner hasta aquí, porque de igual manera te va a molestar. Tiene que ser como que un poquito adelantadito de tus pestañas naturales y hasta donde están terminando tus pestañitas naturales. Eso es algo que poco a poco vamos aprendiendo, todavía me falta mucho por mejorar, pero eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que les comparto. Ahora de lo demás que tenemos aquí en mi cosmetiquera que ni se ve es un labial y una máscara de pestañas. Por el momento tengo esta aquí, pero tanto puede ser esta como cualquier otra. Entonces, ay no, este es el primer, o sea, me he confundido. Miren, pues es similar, esta es la que quería. Lo que voy a estar haciendo será esto, poner como que... Un poquito aquí, pero tratando de como de poner solo en mis pestañas naturales. 
yo lo hago así. También sé de que si lo pones en tus pestañas postizas, pues las pestañas postizas se van arruinando más rápido de lo que se suelen arruinar. Ahora, pues también me pongo bastante en mis pestañitas inferiores para que mi ojito no se vea como que muy exagerado de arriba y nada abajo. Ahora mis amores, paso de nuevo con mi cosmetiquera y miren, esta es la última brocha que tengo por usar y esta la utilizo junto con mi paleta trío y voy a agarrar mi iluminador. Uh, miren qué bonito, qué bonito. Y pues este lo voy poniendo en las áreas donde lo suelo poner. Siento que el aplicarte iluminador le da como que vida al maquillaje. Se te ve como que un rostro fresco, un rostro juvenil, un rostro jugoso. <risa> Algo así lo veo yo, no sé ustedes. Y se acuerdan de mi doble brocha que les dije, pues para eso utilizo esta otra esquinita para aplicarme mi iluminador aquí o lo puedo hacer con mi dedo aunque normalmente casi siempre ando uñas postizas ahorita pues las estoy dejando curarse por unos días así que como que meterte el dedo aquí con la gran uña como que no es muy fácil entonces pues siempre ando mi brochita esta misma también la utilizo para poner aquí en el huesito de mi ceja ahora paso con mi último producto miren ya no queda absolutamente nada en mi cosmetiquera como les digo a mí me gusta llevar lo necesario lo que voy a usar paso con un labial puede ser este un rojo un rosado cualquier tipo de labial o también puede ser un bálsamo labial con un poquito de color eso a veces me suele variar pero casi siempre es un color así un color nude porque este color me combina con cualquier maquillaje y con cualquier tipo de ropa me lo paso a aplicar y bueno mis amores entonces este sería ya el resultado final del maquillaje me gustaría saber ustedes qué opina o me gustaría también saber ¿Qué es para ustedes su kit básico de maquillaje? A ver si tenemos los mismos gustos o ustedes son de hacerse maquillajes más cargaditos cuando van a salir o son de mi team, team más naturalón. Si este video les gustó y si eres nuevo por aquí, yo te invito a que te suscribas a este canal, que me regales un like para que yo les siga subiendo este tipo de videos. También que me comenten aquí abajo qué les gustaría ver aquí en nuestro canal. También recuerden que mis redes sociales se las dejo al principio de cada video y también aquí abajito en la cajita de descripción. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Claro que sí, sí. Dios lo permite. Chao, chao. Bye, se cuidan.